Один час. Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел в дверях его ждет пятилетний сын. «Папа, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно, что случилось?» «Пап, а сколько ты получаешь?» «Это не твое дело?» – возмутился отец. «И потом зачем это тебе?» «Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?» «Ну, вообще-то 500. А что?» «Пап!» – сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. «Пап, ты можешь занять мне 300? Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-то дурацкую игрушку?» – закричал тот. «Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать! Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь!» Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. Может, это и... Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да черт с ними, с тремя сотнями. Он ведь еще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели. «Ты не спишь, сынок?» – спросил он. «Нет, папа, просто лежу», – ответил мальчик. «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил», – сказал отец. «У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня, вот держи деньги, которые ты просил». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. «Ой, папка, спасибо!» – радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец увидел, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился, а малыш сложил все деньги вместе и тщательно пересчитал купюры. И затем снова посмотрел на отца. «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот. «Потому что у меня было недостаточно, но теперь мне как раз хватит!» – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами!» Понравилась история? Ставь лайк и подписывайся. Дальше больше.